welcome dear students to new session for 11th class today we'll discuss a beautiful poem from section b the name of the poem is a thing of beauty is joy forever a very famous poem written by john keats hello i am yogita joshi your presenter for this session i work as lecturer in english at Government Senior Secondary Smart School, Pranibhaga, District, Mansa. Dear students, this is a beautiful nature poem. Before starting the session, we'll do a pre-reading activity. You can see a picture on screen. Your task is very easy. You are to enlist a few things that you are seeing in the picture and make a list in your mind. Look at the picture. So many things are visible. Make a list. Good. Let's check. I have a suggested list for you. We can see a road and if you look at the sky a sunset is visible. Due to sunset you can see the yellowish clouds. Trees can also be seen and you may be noticing that there is darkening of the sky. It means it may be cloudy or evening time we can say. And we can also see a few walls. This picture helps us to enter into our poem because it is a nature poem. So this is the way a poet sees nature. Every minutest detail. And this is the learning objective. That by the end of this session, you will understand the glossary, the poem and the comprehension questions. You will understand how to read a romantic poem. But yo, eh prakirti nal judi ho ik kavta hai. Aur inna do tasveera de nal mein to anu prakirti wal hi mod ke liya rahi hain. Kyunke puri di puri kavta chasi prakirti da hi anand lamange. Before starting the glossary and the poem, let's know about the poet. Mr. John Keats was an English romantic poet. He is one of the most beloved English poets. His poetry mainly consists of sensual imagery, most notably in the series of odes. He died at the age of 26. Pyare Bachyo John Keats Angrezi de ik romantic kavi hoi han. Una nu kavitama nu pyar karan wale sare lok bhot chonde san. Una di kavita di khasiyat si ke os de vich sensual imagery hundi si. Matlab ke oho kavita de vich sights, sounds, smells, touches is da gal bhot kar de si. यानी कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜੋਗੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੜ ਕੇ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਸੈਂਸ਼ੁਅਲ ਇਮੇਜਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਸਿਰਫ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਹੀ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਔਨ 31st ਅਕਟੂਬਰ 1795 ਐਟ ਮੂਰਗੇਟ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਐਂਡ ਹੀ ਡਾਈਡ ਔਨ 23rd ਫੈਬਰੂਰੀ 1821 ਇਨ ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਹਿਸ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਪੋਇਮਸ ਇਨਕਲੂਡ ਓਟ ਟੂ ਅ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਟੂ ਆਟਮ ਜੌਨ ਕੀਟਸ 1819 ਨੋਟਸ ਓਟ ਔਨ ਅਗਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਐਟਸੈਟਰਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜੌਨ ਕੀਟਸ ਦਾ ਜਨਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1795 ਨੂੰ ਹੋਇਆ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ 23 ਫਰਵਰੀ 1821 ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਡਸ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈਟਸ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਗਲੋਸਰੀ ਸੋ ਥੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਪੋਇਮ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ ਫਰਸਟ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਦ ਵਰਡਸ ਥੈਨ देयर ਮੀਨਿੰਗਸ ਐਂਡ ਥੈਨ ਦ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ਾਲ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਬਾਵਰ it means a pleasant place in the shade under trees kani chha wala sthan number 2 despondence it means sad without hope covert secret or hidden lo kya hoya gupt ja udas number 3 grandeur the quality of being great and impressive in appearance grandeur da matlab shandar number 4 brink edge kinara number 5 immortal that lives or lasts forever amar let's have a pronunciation practice i'll pronounce every word twice you should pronounce with me bawa bawa despondence despondence grandeur grandeur brink brink immortal immortal very good let's move further Now is the recitation time. The name of the poem as you all know a thing of beauty is joy forever. Please keep in mind the name of the poet that is John Keats. Let's enjoy the complete recitation of the poem and after complete recitation I'll explain the poem stanza wise. A thing of beauty is joy forever. its loveliness increases it will never pass into nothingness but still will keep a bower quiet for us and asleep full of sweet dreams and health and quiet breathing therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth spite of despondence of inhuman dirt of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching yes in spite of all some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits such the sun the moon trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep and such a daffodils with green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink I hope you enjoyed the recitation. Let's understand the poem stanza wise. Dear students, in the first stanza, the poet is talking about the beautiful nature. The poet says that the nature is always beautiful and it always gives joy. Its loveliness 
increases with time. It never decreases and it never goes into nothingness. Whenever we get up in the morning or whenever we go to a sleep, nature is always by our side. In the bower, in the quietness, we have a beautiful sleep which has sweet dreams, good health and quiet breathing. And every morning we enjoy this beauty. Every morning the flowery bands connects us to Mother Earth. Despite of the despondence by human beings, nature continues to love human beings. प्यारे बच्चों पहले स्टांजा के विच कवि कहता है कि प्रकृति की सुंदरता अमर है इस दी खूबसूरती वक्त दे नाल वधदी है कदे कटदी नहीं और प्रकृति दी सुंदरता दी याद भी साडे मन दे अंदर सदा सदा ले वस जांदी है हर रोज असी ठंडी ठंडी छां दे विच ਨੀਂਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਲਈ कोई कमी नहीं है ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज इंसान ले प्रकृति हमेशा नोबल है नेक है लेकिन इंसान प्रकृति ले उन्ना नेक नहीं है प्रकृति ता इतनी दयालु है कि साडे ग्लूमी डेज यानी कि साडे दुख परे दिना दे विच भी साडे कोल आ जांदी है ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਨੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਮੇਡ ਫॉर आवर ਸਰਚਿੰਗ ਯੈਸ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਆਲ ਸਮ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਮੂਵਸ ਅਵੇ ਦ ਬਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने सुंदर रूप च लहर हांदी साडे दुखा नु दूर करदी है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून इट मींस द ब्यूटीज ऑफ नेचर द सेलेस्टियल बॉडीज द कंप्लीट नेचर हेल्प्स अस टू कम आउट ऑफ आवर डार्क स्पिरिट्स इनटू द लाइट प्रकृति दी एक एक चीज साडे ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰਾ ਪਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਰ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ੀਪ ਐਂਡ ਸਚ ਆ ਡੈਫੋਡਿਲਸ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਨੀਮਲਸ ਬਰਡਸ ਫਲਾਵਰਸ ਵਿਦ ਗ੍ਰੀਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲਿਵ ਇਨ ਐਂਡ ਦ ਜੰਗਲ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਵਰਲਡ ਥੈਟ ਫਾਰ ਦੈਮ ਸੈਲਸ ਅ ਕੂਲਿੰਗ ਕੋਵਰਟ ਮੇਕ ਦੇ ਆਲ ਮੇਕ ਅ ਹਿਡਨ ਅ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵਰਲਡ ਗੇਂਸ ਦ ਹੌਸ ਸੀਜ਼ਨ the mid forest break and in the hot season the uh, water sprinkling in the form of the springs give birth to roses and the blooms this is the big picture of nature this is the grandeur of nature and nature is an endless fountain of immortal drink pouring onto as from the heavens bring so prakriti di har simple sadharan mamuli jehi cheez vi sade jeevan da karan hai chote chote pashu panchi phul phal drakht sara jangal patte hawa prakriti di sari sundarta ik chhota jeha thanda jeha chhupya hoya lukya hoya rahasmai sansar bana dindi hai ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਝਰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿਕੇ ਮਹਿਕੇ ਗੁਲਾ
ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਸੀਂ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਉਂਟੇਨ ਹੈ ਫੁਹਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾ ਫੁਹਾਰਾ ਹੈ ਇਮੋਟਲ ਡ੍ਰਿੰਕ ਜਿਸ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪੋਰਿੰਗ ਅਨਟੂ ਅਸ ਫ্রম ਦਾ ਹੈਵਨਸ ਡ੍ਰਿੰਕ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ This was all about the poem I hope you understood the complete poem Now the post reading activity All the activities and the question answers are taken from your textbook Underline the odd word the first one is done for you Dear students it is very interesting activity Tode samne kuch shabd han ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈਵ ਸੋਲਵਡ ਦ ਫਰਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫॉर ਯੂ ਗਲੂਮੀ ਓਮਨਸ ਹੈਪੀ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਡਿਸਮਲ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਲੂਮੀ ਓਮਨਸ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਡਿਸਮਲ ਦੇ ਆਲਵੇਸ stand for sadness while the odd word is happy so gloomy ominous depressing dismal e sare udasi ja nirasha nu dikhaun wale shabd han jado ki inna ch sab to vakra shabd keda hai happy so now you will solve from second to sixth i'll read out all the words for you meanwhile you try to find out then we'll check the answers ready number 2 covert secret concealed hidden open number 3 grandeur splendor tiny magnificence opulence number 4 immortal ugly eternal everlasting unending number 5 brink edge threshold rim center number 6 mighty strong miserable grand powerful medium mind let's check the answers answers are in front of you first has been explained i'll start from the second covert secret concealed hidden all these words tell about something which is not revealed ਇਨਾ ਚਾਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਓਪਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਡ ਵਰਡ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲਾ ਨੰਬਰ 3 ਗ੍ਰੈਂਡਿਓਰ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੈਗਨੀਫਿਸੈਂਸ ਓਪੂਲੈਂਸ ਇਟ ਮੀਨਸ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਟਾਈਨੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਡ ਵਰਡ ਟਾਈਨੀ ਮੀਨਸ ਸਮਾਲ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ 4 immortal eternal everlasting unending all these words tell about something which never ends which is forever so e charo shabd amar cheezan layi varte jande han jo koi vi vastu ja koi vi ghatna hamesha layi hove so the odd word is ugly ugly matlab asundar padda number 5 brink edge threshold rim stand for anything which is at the corner so koi vi cheez jado kinare te hundi hai udo assi eh charo shabd vartde ha but the different word is odd word is center center matlab vichkar number 6 mighty strong 
grand, powerful. These words are used to show strength, while miserable shows sadness. Mighty, strong, grand, powerful. ये चारे शब्द शक्ति दा प्रदर्शन करने ले वर्ते जान्दे हाँ। जो तो किसे चीज़ नो से शक्तिशाली दिखाना होवे। इस तो बिल्कुल उल्ट है miserable मतलब दुखी। Let's discuss the central idea of the poem. Central idea means the things that we can understand which were hidden as a message in the poem. Okay? The central idea of the poem goes like this. The poem has a very beautiful concept carved in it. A beautiful thing is a source of eternal joy. Its attractiveness grows with the passage of time and its impact never fades away. Even at depressing moments, beauty dispels the pall of sadness from our spirits. We feel fresh, happy and healthy in the lap of nature. Nature is like a mother to human spirits. It enriches and enlightens human spirit. If man learns to coexist with nature peacefully, the quality of life will be incredible. So, Bacho is Kavita da Kendri Pav ki kenda hai. E bhoat khubsurat kavita hai, jis de vich ke ik bhoat sona sandesh ditta gaya hai. Es sandesh de vich kavi kya rya hai, ke jidi prakirti hai, oz di sundarata amar hai, ek kade khatam nahi hundi, balke वक्त नाले सुंदरता वधी जानती है और कदे भी साढे खाबा के आलांचो भी यही खराब नहीं होंगी। Now the time for comprehension questions, dear students, you will get this kind of question in your exam also. First question: Why does the poet think that a thing of beauty is a source for eternal joy? He thinks so because the memories of nature, beauty, remain embedded in our mind. These memories give us the same joy whenever we recall those beautiful moments. With passage of time, these memories become more valuable. So, Kavi kis cheez nu kenda hai? Kavi ne gal kyon kahi ke prakirti ti sundarta अमर है क्योंकि कवि दे अनुसार प्रकृति दी सुंदरता सिर्फ उस वेले ही सानू खुशी नहीं दिंदी जदों असी प्रकृति दे कोल बैठे हां जदों असी दूर भी चले जांदे हां ता ओ साडे ख्यालां दे विच नाल ही चली जांदी है ते वक्त दे नाल नाल वद्दी रहंदी है नंबर 2 व्हाट अकॉर्डिंग टू पोएट कीप्स अस अटैच्ड टू दिस अर्थ the poet says that the beauty of nature and our connectivity to it always keeps us attached to this earth. Otherwise, we lose a connection with self as well as this earth. The kavi de anusar, kedi cheez hanu prakirti naal jod rahi hai, tarti maanal jod rahi hai. So, kavi ki kenda hai, ke kudrat di sundarta hi sanu tarti maanal jod di hai. ते हर रोज प्रकृति द्वारा ही असी तरती नाल अपने रिश्ते नु समझदे हां नंबर 3 हाउ डज इटरनल ब्यूटी हेल्प अस टू चीयर अप आवर स्पिरिट्स और क्लियर आवर डिस्पोंडेंस द डिवाइन ब्यूटी एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ नेचर टू मैन काइंड हैज अ रिलीविंग इफेक्ट ऑन अस मॉडर्न वर्ल्ड इज कंपेटिटिव एंड स्ट्रेसफुल व्हेन वी गो इन द लैप ऑफ नेचर इट कॉम्स डाउन आवर सोल एंड हील्स अस सो so, तीसरा प्रश्न है कि प्रकृति दी यह जड़ी अमर सुंदरता है यह साडी रूह नु किवें खुशी दंदी है या साडी आत्मा नु किवें साफ ते शांत करदी है प्रकृति साडे लिए जिन्नी भी सेवा करदी है ओह बिना किसे खुदगर्जी दे करदी है सो so, ए बिना स्वार्थ कीता गया काम सानू प्रकृति नाल एक मां वाला रिश्ता बनाउंदा है अते असाडे सारे दुख दूर करता है। क्वेश्चन नंबर फोर। Where do the musk roses bloom? 
ਜਿੰਨਾ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਿੜਦੇ ਹਨ ਮਸਕ ਰੋਜ਼ਸ ਬਲੂਮ ਇਨ ਦ ਮੋਇਸਟ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਮਿਡ ਫੋਰੈਸਟ ਵੇਅਰ ਦ ਅਰਥ ਗੈਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ ਹਨ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛਿੜਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 5 ਨੇਮ ਸਮ ਆਬਜੈਕਟਸ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਦ ਪੋਇਮ ਅ ਬਾਵਾ ਮਾਰੋ ਅ ਫਲਾਵਰੀ ਬੈਡ ਦ ਸਨ ਦ ਮੂਨ ਯੰਗ ਐਂਡ ਓਲਡ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ੀਪ daffodils the green world and fair musk roses are objects of beauty mentioned in the poem ta prakriti ch kediyan kediyan sundar vastuan di gal kiti gayi hai kani chhan di gal kiti gayi hai sweer di gal kiti gayi hai phullan de pane hoye bistar di gal kiti gayi hai suraj chand naujawan te budde darakhtan di gal hai sadharan jiyan ਸ਼ੀਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਡੈਫੋਡਿਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਡੈਫੋਡਿਲਸ ਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਜੰਗਲੀ ਗੁਲਾਬ ਖਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਹਨ ਨੰਬਰ 6 ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਨੇਚਰ ਵਿਚ ਅਦਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਆਰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਦ ਪੋਇਮ ਐਸ ਸੋਰਸ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੱਚ ਆਬਜੈਕਟਸ ਆ ਸਵੀਟ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੈਲਥ ਇਮੋਰਟਲ ਡ੍ਰਿੰਕ ਐਂਡ ਕੁਆਇਟ ਬ੍ਰੀਥਿੰਗ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀ ਦ ਸੋਰਸ ਆਫ ਨੈਕਟਰ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਇਮੋਰਟਲ ਡ੍ਰਿੰਕ ਐਸ ਨੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ ਟੂ ਬੀ ਹੈਵਨਲੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਮੇਕਸ ਮੈਨ ਇਮੋਰਟਲ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਨੇਚਰ ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਸੇਮ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਮੈਨ the loveliness of nature is such a nectar which gives joy calmness good health peace long life to human beings nature heals every human ailment like an elixir so asi prakriti di sundarta nu kavi di nazaran nal dekhiye ta usne amrit kya hai amrit kyon kiha hai kyunki prakriti sare oh kam kardi hai jo amrit karda hai yani ke prakriti insaan nu amar bana dindi hai changi sehat dindi hai khushi dindi hai usnu shanti dindi hai lambi umar dindi hai anand dindi hai dear students i hope you enjoyed the complete poem and the complete session it is an initiative taken by school education department panchap thank you so much for being with me have a very nice day